Hi, welcome to Business Weekend. Kilaka Vadi Retlan Pinchtu, RBA Kilaka Nirnayam Tiskunde. Modrochla Patu Jarigina Monetary Policy Samavis and Nirnayalanu, RBA Governor Sekti Kandas Practin Sharu. Perigina Dravyol Banam Retinu, Katadi Chaden Lo Bakanga, Vadi Retlan Pinchtu, Nirnayam Tiskunatlu, RBA Veladin Chinde. Ninto, Bankalu, Ithra Arthika Samstalu Saitam, Vadi Retlanu, Twaralo Pensionunai. Mukyanga, Gruha Vinyoka Tarlaku, EMI Baram, Marinta Peregundi. Industry experts Sanchanala Konagangani, RBI Vadi Retlan, Marusari Pinchindi, Dinto, Gata Idu Vara Vavadilo, Repo Rate to Rendu Sarlu Perignat Lindi, Gatanello Repo Rate no, Nala by basis pint to Pensaga, Tazaga Maromaru Dini, Yabai basis pint to Pinchindi, RBI, Taza Pimputo Repo Rate to Nalugu pint to Tomidisuna Satan Kichirindi, Adika Dravil Banani Adpulo Tisko Chendike, Tamui Neran in Tiskunatlo, RBI Governor Sekti Kantadas Telper, Vadi Retla Pimpupai, MPC Committee, Eka Griva Neran in Tiskundania in Chaper. The Monetary Policy Committee, that is MPC, made on 6th, 7th and 8th of June and based on an assessment of the macroeconomic situation and the outlook, the MPC voted unanimously to increase the policy repo rate by 50 basis points to 4.90% with immediate effect. Clister Samaya Lokuda, Bharata Artika Vavasta Nelakada Gaundani, RBA Governor, Sekti Kantadas Chaper, the Artika Sounds Low, GDP Ruthri to Yedu Pint Rendu Satanga, Namo the Kavutsani, Alaga Dravelburn Rate Kuda, Aru Pint Yedu Satanga, Undutsani, RBA Anchana Vesande, Ika, Prabutwa Runa Kari Kramani, Kramabutanga, Amulu Jenu Natu Praktinchende, Prabutwa Security Market No, Jagrata Gamanistunamani Veradinchende, Policy Rate La Pimputo, Padella Bond Deals, Nalu Satan Pirigi, Mudella Garista Staiki Chere, Ika, Recurring Payments in Marinta Sorbotan and Chesendi, RBA, Recurring Payments Permit. Idi Vela Rupai Luchi, Padihin Vela Rupai Pension Tlu, RBA Governor, Sekti Kantadas Chaper Maravipu, Cooperative Bank Luku Samanji, RBA Kirak and Neran in Tiskunde, Tamamoto Astolo, Idu Satam Permito, Residential Housing Project Lakosa, Runari Chenduko, Gramina Sakara Bank Laku, RBA, Anumati Chende, Alagi Intentiki Banking Seval of Eastern Chalanki, Urban Cooperative Bank Laku, Green Signal Chende, UPA Platforms Co, Credit Card Lano Link Chess and the Co, RBA Anumati Chende. The standing deposit facility, that is the SDF rate, stands adjusted to 4.65%. And the marginal standing facility, that is the MSF rate and bank rate, to 5.15%. The MPC also decided to unanimous decided unanimously to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within the target going forward while supporting growth. Ika Kilaka Vodi Retlanu RBA Pensanto, Bankulu, Itra Artika Samstalu Saitam, Vodi Retlanu Pensanunai, Mukinga, Gruha Vinio Garlaku, EMI Baran Kanunde, Ika Ipatke, Runantis Kunavariki, Bankulu, EMI Lalo, Yalanti Marpu Chena Parki, EMI Lukatalsan and Ella Sanki Perutunde, Alekana Sudirka Kalampatu, EMI Lukatina Pudu, Avidanga Kate, Vodi Motan Koda Peragotonde, Menelo Pinchina, Nalabai Basis Pintlu, Tazaga Pinchina, Yabai Basis Pintlan Paragan Lukis Kunte, Oka Lakshrupa La Lonpa, Yabhe Rupa Lavaku, EMI Peragonde, Iravayela Kalapamito, O Pathi Collection Housing. Kondi Rangala Paini, Tristi Sarinchi, Ithera Rangala no Vismarinchi, Okapati Vidanani, Tama Prabutu Marchi Visindani, Pradana Mantri Narendra Modi and Naru. Day Sabi Rudiki, Utamichenduku, Prati Ukarangani, Palopet and Chiyal and Nedi, Tama Prabutu Lakshmani, Ain Veladin Charu. Patishta Mula Lukalgina, Bharata Arthika Vyavasta, Sektini, Samartiani, Marinta Mergu Parchenduku, Tama Prabutum, Yento Krishichestunani, Pradani Teriparu. New Delhi Loni Pragati Maidan Lo, Rendu Rojla Patu Chargina Biotech Startup 2022 Sadasu, Vijay Vantanga Mugusinde. Department of Biotechnology, Alage Biotechnology Industry Research Assistance Council Adhariam Lo, Inela Tomidi, Paditedil Lo Jargina, E. Karikramani, Pradhani Narendra Modi, Lanchananga Praram Bincharu. E. Sandar Banga Pradhani Matlartu, Gata Yenemidella Lo, Desa Bio Economy, Yenemidi Retlu Rudichin in the Naru. Tama Prabutva Madhikaram Loki Vachinatiki, Vayu Kotla Dalar Lugauna, Desa Bio Economy, Tama Prabutvam Tiskuna Kila Kanana Yalato, Prastutam Yanami Vela Kotla Dalar Lakucherindani, Pradhani Chaparu. Deshki Pahli 
बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो इस आयोजन के लिए इसमें हिस्सा लेने के लिए और भारत की एक शक्ति का दुनिया को परिचय कराने के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ ये एक्सपो भारत के बायोटेक सेक्टर की एक्सपोन्सर जो ग्रोथ का प्रतिबिंब है बीते आठ साल में भारत की बायो इकोनॉमी आठ गुना बढ़ गई है दस अरब डॉलर से अस्सी अरब डॉलर तक हम पहुंच चुके भारत बायोटेक के ग्लोबल इकोसिस्टम में टॉप टेन देशों की लीग में पहुंचने से ज्यादा दूर नहीं है नए भारत की इस नई छलांग में बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल यानी बायरेक की बड़ी भूमिका रही बीते वर्षों में भारत में बायो इकोनॉमी का रिसर्च और इनोवेशन का जो अभूतपूर्व विस्तार हुआ है प्रपंच बयोटेक् एको सिस्टम लाप पद देशा चेरे भारत एंत दूर लेदान त्वर जाबिता चेरता प्रधान देश में बयोटेक् रंग में इनवेस्टर् संख्या तुम रेटिंद बयोटेक् इंक्युबेटर् निधु अच्छे संस्थल संख्या रेटिंद रुपना बयोटेक् इंक्युबेटर् संख्या प्रस्तुत डेबई अलागे बयोटेक् उत्पत् संख्या पद ना वेरी प्रधान आज के नए भारत में हर सेक्टर में उसके विकास से ही देश के विकास को गति मिलेगी इसलिए हर सेक्टर का साथ हर सेक्टर का विकास ये आज देश की जरूरत है इसलिए हम हर उस रास्ते को एक्सप्लोर कर रहे हैं जो हमारी ग्रोथ को मोमेंटम दे सकता है सोच और अप्रोच में ये जो महत्वपूर्ण बदलाव आया है वो देश को नतीजे भी दे रहा है अपने मजबूत सर्विस सेक्टर पर फोकस किया तो सर्विस एक्सपोर्ट में 250 बिलियन डॉलर का रिकॉर्ड बनाया हमने गुड एक्सपोर्ट पर फोकस किया तो 420 बिलियन डॉलर के प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट का भी रिकॉर्ड बना दिया इन सब के साथ ही हमारे प्रयास अन्य सेक्टर्स के लिए भी उतनी ही गंभीरता से चल रहे इसलिए ही हम अगर टेक्सटाइल के सेक्टर में पीएलआई स्कीम को लागू करते हैं तो ड्रोन सेमीकंडक्टर्स और हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स इसके लिए भी इस स्कीम को आगे बढ़ाते हैं प्रस्तम भारत नैपुण्या की कुदव लेदान बयो उत्पत्त भारी तो बयोटेक् सैक्टर भारत अवकाश गारी प्रधान नरेंद्र मोदी वेल फाइव जी स्पेक्ट्रम मेगा वेलम मरको आलस्यमे अवकाश फाइव जी स्पेक्ट्रम मेगा वेलम जरूत मोदी टेलीकाम डिपार्टेंट अच्छा वेसी अच्छे केन्द्र मंत्रिवर्ग नीचे इंका अमत लाउना वेला इंको समय पटे अवकाश कच्चे वार जगे मंत्रिवर्ग सवेश प्रभुत् तम निर्णया प्रकटे अवकाश ट्राई अच्छा वे इक भविष्य वेल्लो स्पेक्ट्रम इतना विनियोगुने टेलीकाम संस्था को विक्रय टेलीकाम डिपार्टेंट प्ला दी अगुण रिजर्व धरल ऐक्की ट्राई पूर्ति चेसीदेमना वचे वार जगे के मंत्रिवर्ग सवेश फाइव जी स्पेक्ट्रम मेगा वेलम पै ओ क्लारी इनवेस्टर् प्रयोजन कापड़े मरी कीलक निर्णय मार्केट रेग्युटर से ब्रोकर् वारो असंधातमेंबड़दार प्रयोजन दृश्या से निर्णय तस्कोबोचार ब्रोकर् कोसम मूलधन निर्माण रिस्क मेनेज संबंधी कठिन निबंधन वे से कसर अलागे सांकेरम अंशाल अदनप चर्चन टर्न ओवर एयूम तर अंशाल परंग व्यापार परणा तर कोलमा उ मार्केट एक्सपर्ट ब्रोकिंग संस्था अच्छा वे देशीय मार्केट नीचे गत को विदेशी पटना उपसंहरण जरूरपी ओवराल चूस्ते एफडी आकर्षा भारत टाप देशा निचिंदी ईक्यराज समित प्रकट की रेवेल इरव आरोल नागरिक क्षीणी नागर ईद नमोदी अनपटी गत एफडी अत्य आकर्षण देश जाबिता भारत एडो स्था निचिंदे अमेरिका टाप पोजिशन चीना हांगकांग सिंगपूर् कैनडा टाप फाइव स्थान दुकान रशिया उक्रेन वार तो अश्चित ने अधिक द्रव्योलबन नमो तो प्रपंच देश उबिक्रउत प्रपंच देश देशीय मार्केट तीव्र ओरदुड़क लोन 
అయితే ఇంత ఇబ్బందికర పరిస్థితుల్లోనూ మ్యూచువల్ ఫండ్లలోకి నిధుల ప్రవాహం మరింత భారీగా కొనసాగుతోంది ఏప్రిల్ తో పోలిస్తే మేలో మ్యూచువల్ ఫండ్లలోకి ఇరవై శాతం పైగా పెట్టుబడులు పెరిగాయి ఓవైపు ఎఫ్ఐఐలు భారీగా పెట్టుబడులను ఉపసంహరించుకుంటుంటే మరోవైపు దేశీయ ఇన్వెస్టర్లు మాత్రం అదే స్థాయిలో పెట్టుబడులు పెడుతున్నారు ముఖ్యంగా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ రంగంలోకి పెట్టుబడుల ప్రవాహం అధికంగా ఉంది ఈక్విటీ ఫండ్లలోకి మే నెలలో పద్దెనిమిది వేల ఐదు వందల ఇరవై తొమ్మిది కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులు వచ్చాయి అంతకుముందు నెలలో ఈ విలువ పదిహేను వేల ఎనిమిది వందల తొంభై కోట్లుగా ఉందని అసోసియేషన్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ సంస్థ తెలిపింది ఈక్విటీ ఫండ్స్ లోకి వరుసగా పదిహేను నెలల్లోనూ పెట్టుబడులు కొనసాగాయి ఇక ఏడాది మేలో అత్యధికంగా ఫ్లెక్సీ క్యాప్ ఫండ్స్ లో రెండు వేల తొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిది కోట్ల రూపాయలను ఇన్వెస్టర్లు పెట్టుబడి పెట్టారు అలాగే లార్జ్ క్యాప్ లార్జ్ అండ్ మిడ్ క్యాప్ ఫండ్ సెక్టోరియల్ థిమాటిక్స్ ఫండ్స్ లో రెండు వేల రెండు వందల కోట్ల రూపాయలను ఇన్వెస్ట్ చేశారు గత నెలలో సిప్ల రూపంలో పన్నెండు వేల రెండు వందల ఎనభై ఆరు కోట్లను ఇన్వెస్టర్లు ఇన్వెస్ట్ చేశారు ఏప్రిల్లో ఈ విలువ పదకొండు వేల ఎనిమిది వందల అరవై మూడు కోట్లుగా ఉంది ఈక్విటీ ఫండ్స్ లోకి వరుసగా తొమ్మిదవ నెలలోనూ పదివేల కోట్లకు పైగా పెట్టుబడులు వచ్చాయి ఇక గత నెలలో గోల్డ్ ఎక్స్చేంజ్ ట్రేడెడ్ ఫండ్స్ లోకి రెండు వందల మూడు కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులు వచ్చాయి మరోవైపు డెట్ ఫండ్స్ నుంచి మాత్రం ఇన్వెస్టర్లు ముప్పై రెండు వేల ఏడు వందల ఇరవై రెండు కోట్ల రూపాయలను ఉపసంహరించుకున్నారు వచ్చే వారం మార్కెట్ ట్రెండ్ ఎలా ఉండొచ్చు అనే అంశంపై వరల్డ్ స్మిత్ సెక్యూరిటీస్ ఈక్విటీ స్ట్రాటజీస్ క్రాంతి బత్తిన విశ్లేషణ ఇప్పుడు చూద్దాం ఇండియన్ మార్కెట్ విశ్లేషించినట్లయితే ప్రస్తుతం మార్కెట్స్ ఒక హైలీ వాలటైల్ జోన్ లో ప్రస్తుతం ఫైనాన్స్ ను మనం చూస్తున్నాం ఈ వారం మనం చూసినట్లయితే ఊహించినట్లే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వడ్డీ రేట్లను పెంచడంతో అది మార్కెట్స్ మీద ప్రతికూలంగా ప్రభావితం చూపించడం జరిగింది ఇండియన్ మార్కెట్స్ లో కనుక వాలటాలిటీని కనుక మనం చూసినట్లయితే ప్రస్తుతం ఇండియన్ మార్కెట్స్ మీద ప్రభావం డొమెస్టిక్ ఫ్యాక్టర్స్ కంటే ఇంటర్నేషనల్ ఫ్యాక్టర్స్ యొక్క ప్రభావం అనేది ప్రస్తుతం మార్కెట్స్ మీద ఎక్కువగా ఉంటాం మనం చూస్తున్నాం అంతేకాకుండా మనకి గ్లోబల్ మార్కెట్స్ లో ఫెడరల్ రిజర్వ్ కానీ అంతేకాకుండా యూరోపియన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ కానీ అనేక రిజర్వ్ బ్యాంక్స్ సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ అన్ని క్వాంటిటేటివ్ ఈజింగ్ నుంచి క్వాంటిటేటివ్ టైటనింగ్ తీసుకు లిక్విడిటీని తగ్గించ తగ్గిస్తూ వడ్డీ రేట్లని నియంత్రిస్తుంటే దాని యొక్క ప్రభావం ఇండియన్ మార్కెట్స్ మీద ఎక్కువగా పడుతుంటూ మార్కెట్స్ ఎక్కువ వాలటాలిటీకి లోన్ అవడం మనం చూస్తున్నాం ప్రస్తుతం లిక్విడిటీ టైటనింగ్ అనేది మెజర్స్ ఈక్విటీ మార్కెట్స్కి కంపెనీస్ యొక్క ఎర్నింగ్స్ మీద ప్రతికూలంగా ఉంటాయి అందువల్ల ఇన్వెస్టర్స్ ఏ కంపెనీస్ యొక్క బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఎక్కువ డెట్ ఉంటుందో అటువంటి కంపెనీస్ తో కొంచెం అప్రమత్తంగా ఉండటం మంచిది సహజమైనంత వరకు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ని డెట్ తక్కువగా అంతేకాకుండా కంపెనీస్ యొక్క రికవరీ టర్న్ అరౌండ్ టైం అనేది క్రెడిట్ డేస్ అనేది ఏ కంపెనీస్ తో తక్కువగా ఉంటుందో ఆ కంపెనీస్ యొక్క మార్జిన్స్ రానున్న రోజుల్లో మంచిగా పెరగడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి అంతేకాకుండా లిక్విడిటీ స్క్వీజ్ అవటం వలన హోమ్ లోన్స్ మరియు ఆటో లోన్స్ మరియు క్రెడిట్ మీడియం టర్మ్ క్రెడిట్ మార్కెట్స్ మీద ఉండే ఇండస్ట్రీస్ మీద ఎక్కువ ప్రతికూలంగా ప్రభావితం చూపించడానికి అవకాశం ఉంటుంది ప్రస్తుత టైంలో ఇన్వెస్టర్స్ చాలా ఆషియస్ గా ఉండటం మంచిది అంతేకాకుండా అన్ని బేరీజ్ వేసుకున్న తర్వాతే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేవి చేయాలి షార్ట్ టర్మ్ లో మొమెంటమ్ ట్రేడింగ్ అనేది చేయకుండా ఉంటేనే మంచిది ఒక లాంగ్ టర్మ్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసే ఇన్వెస్టర్స్ డెఫినెట్ గా ఇండియన్ మార్కెట్స్ ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ ఇవ్వడానికి అవకాశాలు కనపడుతున్నాయి రానున్న నియర్ టర్మ్ లో ఒకసారి కనుక ఇన్ఫ్లేషన్ కనుక కూల్ ఆఫ్ అయ్యి మాన్సూన్ గనక ప్రభావం అనేది అనుకూలంగా ఉన్నట్లయితే ఇండియన్ మార్కెట్ లో ఇన్ఫ్లేషన్ ఒకసారి కూల్ ఆఫ్ అయితే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా గ్రోత్ కి సపోర్ట్ చేసే విధంగానే వారి యొక్క మెజర్స్ అనేవి ఉండబోతున్నాయి అందువల్ల ఇన్వెస్టర్స్ లాంగ్ టర్మ్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసేవాడు వేరేయాల్సిన అవసరం లేదు అంతేకాకుండా ఒక స్టాగర్డ్ మేనర్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు ఈ టైమ్ లో లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ ఏ స్టాక్స్ లో డెట్ తక్కువగా ఉంటుంది అంతేకాకుండా ఇండియా కన్జ్యూమర్ స్టోరీకి రిలేటెడ్ స్టాక్స్ ని ఏ స్టాక్స్ లో అయినా ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లయితే లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ లో డెఫినెట్ గా రానున్న నెక్స్ట్ ఫ్యూ క్వార్టర్స్ లో డెఫినెట్ గా ఈ స్టాక్స్ అనేవి మంచి రిటర్న్స్ రావడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి మరియు ఇండియన్ మార్కెట్ లో ఒక వరియింగ్ ఫ్యాక్టర్ కనుక మనం చూసినట్లయితే ఓవరాల్ మార్కెట్ లో క్రూడ్ ఆయిల్ అనేది గత నైంటీ డేస్ నుంచి అబౌవ్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ పర్ బ్యారల్ ట్రేడ్ అవడంతో దాని యొక్క ప్రభావం మన యొక్క ఇండియన్ కంపెనీస్ అనేక కంపెనీస్ యొక్క మార్జిన్స్ మీద ప్రతికూలంగ
ఆయిల్ మార్కెట్ రిఫైనింగ్ కంపెనీస్ కానీ అంతేకాకుండా పెట్రో కెమికల్ కంపెనీస్ కానీ ఇటువంటి కంపెనీస్ లో కనుక ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లయితే మీడియం టర్మ్ లో కూడా మంచి రిటర్న్స్ రావడానికి అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి అంతేకాకుండా ఆయిల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ యాక్టివిటీస్ చేసే కంపెనీస్ ఆయిల్ ప్రొడక్షన్ చేయడానికి కూడా ఇండియాలో కొన్ని కంపెనీస్ ప్రస్తుతం ఉండటం జరిగింది అటువంటి కంపెనీస్ ను కూడా కంపెనీస్ యొక్క బ్యాలెన్స్ షీట్స్ చూస్తూ అటువంటి కంపెనీస్ లో కూడా ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లయితే మీడియం టర్మ్ లో మంచి రిటర్న్స్ రావడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి వచ్చే వారం మార్కెట్స్ ఏ రకంగా ఉండబోతున్నాయో మనం చూసినట్లయితే వచ్చే వారం కూడా మార్కెట్ లో ఈ వాలటాలిటీ అనేది ఎక్కువగా ఉండడానికి అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి అంతేకాకుండా మనకి నిఫ్టీకి ప్రధానంగా సిక్స్టీన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీన్ థౌజండ్ జోన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సపోర్టింగ్ జోన్ కింద ఉండటం జరిగింది సో మార్కెట్ సిక్స్టీన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ లెవెల్ పైన ఉన్న ఉన్నప్పుడు మార్కెట్స్ లాంగ్ టర్మ్ ట్రెండ్ అనేది అప్ ట్రెండ్ లోనే ఉండడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి ప్రస్తుతం మార్కెట్స్ ఒక రేంజ్ బౌండ్ లో ఉంటాం మనం చూస్తున్నాం నెక్స్ట్ వన్ వీక్ కూడా మార్కెట్ టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ టు త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ నిఫ్టీ అప్ సైడ్ కానీ డౌన్ సైడ్ కానీ ఈ రేంజ్ లో ప్రస్తుతం ఉండడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి అందువల్ల ఇన్వెస్టర్స్ ఒక మీడియం టర్మ్ లో చూసినట్లయితే ట్రేడింగ్ పొజిషన్ లో ఇనిషియేట్ చేసేవాడు కొంచెం ఒక స్టాప్ లాస్ అనేది పెట్టుకుని మొమెంటం స్టాక్స్ ని అవాయిడ్ చేసుకుంటూ డెలివరీ బేస్డ్ లోనే ట్రేడింగ్ చేసినట్లయితే మంచి రిటర్న్ రావడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఇండివిజువల్ స్టాక్ పరంగా చూసినట్లయితే క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు హండ్రెడ్ బ్యారల్స్ పర్ బ్యారల్ ట్రేడ్ అవుతూ ఉండటంతో ఇండియాలో ప్రస్తుతం ఆయిల్ ప్రొడ్యూస్ చేసే ప్రైవేట్ రంగ సంస్థను చూసినట్లయితే మిడ్ క్యాప్ రంగంలో ఒక హిందుస్థాన్ ఆయిల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ కంపెనీ రీసెంట్ గా వారి యొక్క ఆయిల్ ప్రొడక్షన్ ని బాంబేలోని రెండు ఆయిల్ వెల్స్ లో వాళ్ళు ఆయిల్ ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఇన్వెస్టర్స్ వన్ నైన్టీ నుంచి టూ హండ్రెడ్ ప్రస్తుత రేంజ్ లో కూడా అక్యుములేట్ చేసినట్లయితే రానున్న నెక్స్ట్ టూ త్రీ క్వార్టర్స్ లో మంచి రిటర్న్స్ రావడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి అంతేకాకుండా ఈ కంపెనీలో డిప్ ప్రధానంగా వచ్చినట్లయితే ఆయిల్ కంపెనీ కాబట్టి ఆయిల్ ప్రొడక్షన్ మరియు గ్యాస్ ప్రొడక్షన్ కూడా కంపెనీ యొక్క ఎర్నింగ్స్ పెరగడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి అందువల్ల ఎవరి డిప్ లో ఈ స్టాక్ ని లాంగ్ టర్మ్ కి అక్యుములేట్ చేసినట్లయితే కూడా మీడియం నుంచి లాంగ్ టర్మ్ లో కూడా మంచి రిటర్న్ రావడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఇవి వారం బిజినెస్ వీకెండ్ విశేషాలు వచ్చే వారం మరిన్ని బిజినెస్ వార్తలతో మళ్లీ కలుద్దాం చూస్తూనే ఉండండి టీవీ ఫైవ్